প্রিয় শিক্ষার্থী ইন্দু এই মুহূর্তে যে যেখানে বসে আমাদের এই ক্লাস অনুসরণ করার চেষ্টা করব সরকারি বিএল বিএল কলেজ খুলনা খুলনার পক্ষ তাদেরকে আন্তর্জাতিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি আমাদের সাথে আছি নিশ্চন্দ্র সুশীল সরকারি অধ্যাপক প্রাণীবিদ্যা ইতিপূর্বে মাধ্যমিক পর্যায়ে যে বিজ্ঞান বিজ্ঞান একটি একটি ক্লাস তোমাদের নিয়েছি সেখানে এখানে তোমাদের ধারণ দেওয়ার দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম মানব কল্পতন্ত্র সম্পর্কে তোমরা জানো জানো যে ইতিপূর্বে আমি মানব শারীর সপ্তাহের যে চন্দন নরন সম্পর্কে প্রথম ক্লাসটি নিয়েছিলাম সেই ধারা এই ধারাবাহিকতে পর দুই দুই আর যারা প্রথম ক্লাস করেছিল তারা এই শখটি দেখেছ এই শখের জানো যে একজন মানুষের পূর্ণবয়স্ক মানুষের দুশো ছয়খানা অস্থি থাকে তার মধ্যে করটি এবং তার আনুষঙ্গিক যে অংশগুলি রয়েছে এখানে অস্থি সংখ্যা থাকে উনত্রিশখানা এই উনত্রিশখানা অস্থির মধ্যে ক্রেনিয়াম বোন যেটি এই আটটি বোন সম্পর্কে আমাদের আগের দিন বিস্তারিত জেনেছিলাম আজকে আমরা ফেসিয়াল বোন বা মুখমণ্ডল অস্থি সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব তোমরা দেখছ এখানে ফেসিয়াল বোনের সংখ্যা মোট চোদ্দটি এটা আবার জোর এবং বেজোর দুই ভাগে বিভক্ত বেজোর অস্থি বলতে মেন্ডিবল এবং ভোমার এই দুটি অস্থিকে বেজোর বলা হচ্ছে আর তোমরা মনে রাখার জন্য এম ভি অর্থাৎ এম ভি শব্দ দুটো মনে রাখলে মনে করতে পারবা আর জোর বলতে ম্যাগজিলা চাইকোমেটিক নাজাল ল্যাক্রিমাল ইনফেরিয়ার নাজাল কনকা এবং প্লাটাইন এই অস্থিগুলো সম্পর্কে আমরা জানব ফেসিয়াল বোন এবং ক্রেনিয়াম সম্পর্কে একটু আলাদা করে করবো করবো যে তোমাদেরকে দেখতে দেখতে পাস করোটিক আর অস্তার অস্থি তোমার পিসিকের এই জায়গাট পাশে করোটিক হচ্ছে হচ্ছে বা ক্রেমিয়া বোনস এর মধ্যে আমাদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ যে অঙ্গটি মস্তিষ্ক বা ব্রেন রয়েছে সামনের দিকে যে অংশ যে অংশটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটাই সিএসিয়াল বোন মুখমণ্ডলী অস্তি এবং বাসে পাশে সেই পাশেই দেখো তোমরা এটা আলাদা করা হয়েছে পরের দিকে এটি ক্রেমিয়াল বোনস আর নিচের দিকে এটিকে আমরা বলছি ফেসিয়াল বোনস এখন আমি তোমাদের আরও দুটি বিষয় সম্পর্কে একটু ধারণা দেব একটি হচ্ছে মুখমণ্ডল আর এক মুখমণ্ডল বা ফেস আর একটাকে আমরা বলি মুখশিদ্র বা মাউথ মুখমণ্ডল বলতে আমরা সাধারণত বুঝি যে একটা মানুষের সামনের দিকের থেকে দৃশ্যমান যে অংশটি কি দেখা যায় একে মুখমণ্ডল বলা হয় এই মুখমণ্ডল গঠনকারী যে অস্থি রয়েছে সেইগুলোকে আমরা বলি মুখমণ্ডলী অস্থি আর মাউথ বা মুখশিদ্র বলতে পোস্টিক নালির এই ওপেনিংকে বোঝানো হয় এটি মূলত মুখ এবং মুখমণ্ডল সম্পর্কে তোমাদের কিছুটা ধারণা দিলাম এরপরে আমরা মুখমণ্ডলের যে অস্থি অর্থাৎ যার সঙ্গে সেলফোন বলছি আমরা আর এর অস্থি সংখ্যা হচ্ছে চোদ্দটি এই সম্পর্কে একটু ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব এখানে তোমরা জানো যে এই চোদ্দখান অস্থির মধ্যে দুটি অস্থি রয়েছে বেজোর অস্থি একটি দেখতে পাচ্ছ নিচের দিকে মেন্ডিবল নিচের চোয়াল গঠন করেছে তোমরা জানো মানুষের মুখটাকে পরিবেষ্টন করে দুটি চোয়াল রয়েছে একটি নিচের চল এবং একটি উপরের চল নিচের চোয়ালটাকে আমরা মেন্ডিবল বলছি যার হাড়ের সংখ্যা একটি অন্যদিকে ভোমারটাও সিঙ্গেল অস্থি এটি মূলত আমাদের নাকের যে ছিদ্রটি রয়েছে এই ছিদ্রের মাঝে সংযোগ সাধনকারী যে পর্দাটি রয়েছে সেপ্টাম বলা হয় না জল সেপ্টাম এই সেপ্টাম গঠনকারী অস্থিটি হচ্ছে ভোমার এছাড়া অন্য অন্য অস্থিগুলো এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমরা জাইগোমেটিক অস্থি এটাকে আমরা গালের অস্থি বা গালের অস্থি বলে থাকি এরপরে দেখা যাচ্ছে প্যালাটাইন অস্থিটা দেখা যাচ্ছে এখানে আমরা এখানে নাজাল অস্থি দেখতে পাচ্ছি এখানে দেখতে পাচ্ছি ল্যাক্রিমাল অস্থি ইনফিরিয়ার নাজাল কনকা উপরে ম্যাগজিলা এই তা বিস্তারিত আমরা পরবর্তী জানব তা প্রথমে আমরা জেনে নিই ম্যাগজিলা সম্পর্কে ম্যাগজিলা হচ্ছে তোমরা জানো যে এখানে দেখতে পাচ্ছ ম্যাগজিলা অস্থি আসলে দুইটা এই অস্থিটা মূলত উপরের দিকে চলের উপরের দিকেই থাকে এটি 
এই অঞ্চল বরাবর থাকে এর চারটি প্রবর্ধন দেখা যায় একটাকে বলছে জাইগোমেটিক প্যালেটাইন ফ্রন্টাল ও অ্যালভিওলার তো আমরা প্রথমে দেখি ফ্রন্টাল প্রসেস বলতে এই যে সামনের দিকে যে দুইটা আর জাইগোমেটিক পাশে থাকে অর্থাৎ আমরা এই অস্তি যদি খেয়াল করি তাহলে দেখি আমরা এখান থেকে উপরের দিকে উঠেছে এই যে দুটো নাজাল বোন নাজাল বোনের পাশে আর কি এই যে নাজাল বোনের পাশে রয়েছে আর জাইগোমেটিকটা এদিকে রয়েছে আর একটু ভিতর দিক থেকে যদি আমরা দেখি তাহলে এই ভিতরের এই যে জায়গাটা দাঁত এবং এই ভিতরের যে অ্যালভিওলার প্রসেস বলা হয় আর এ ঠিক এই অস্থির উপরেই প্যালাটাইন অস্থি বিদ্যমান এটাকে প্যালাটাইন প্রসেস বলা হচ্ছে এই হচ্ছে আমাদের ম্যাগজিলা নামক অস্থিটি আর এবার আমরা জানব মেন্ডিবল সম্পর্কে একটু জানব মেন্ডিবল অস্থি এটি মূলত মানুষের নিচের সল নির্মাণকারী অস্থি এটি আর দুটি প্রসেস থাকে একটা করোনয়েড প্রসেস করোনয়েড প্রসেস বলতে আমরা যদি সাইড ভিউ দেখি তাহলে এখানে দুটো অংশ দেখতে পাচ্ছি এই যে প্রসেস মানে বর্ধিত অংশ এই বর্ধিত অংশটা হচ্ছে করোনয়েড প্রসেস আর আমরা যদি একটা দেখি এখানে একটা মেন্ডিবুলার কন্ডাইল বলা হচ্ছে এটি করোনয়েড প্রসেস ছিল এটি মেন্ডিবুলার কন্ডাইল বলছে আর কি এছাড়া আরও একটি অংশ এখানে রয়েছে সেটি হচ্ছে মেন্টাল ফরামেন এই যে ছিদ্রটি এটাকে বলছে মেন্টাল ফ্রামেন আমরা মেন্ডিবল সম্পর্কে আরও একটু ধারণা নেওয়ার চেষ্টা করব সেটি হচ্ছে মেন্ডিবলটা দেখতে অনেকটা ইউ আকৃতির ইউ এর মতো দেখতে ইংরেজি এখানে এই যে কন্ডাইল এবং করোনাইডের বিষয়টা তোমরা খেয়াল করতেছ এমনকি মেন্টাল ফ্রামেন দেখা যাচ্ছে আর এটিকে বলা হচ্ছে করোটির একমাত্র নরনক্ষম অস্থি আসলে আমরা এখন দেখি যে আসলে এটি একমাত্র নরনক্ষম অস্থি কীভাবে নড়াচড়া করে সেটা আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি ভিডিওতে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে যখন আমরা হা করি তখন দেখো শুধুমাত্র নিচের চলটি নড়াচড়া করছে কিন্তু উপরের চল নড়াচড়া করে না এই ক্ষেত্রে আসলে তোমার দুটি পেশি এখানে সহায়তা করতেছে পেশি দুটির নাম ল্যাটারাল টেরিগয়েড মাসেল তোমাদের আগে আমি বলেছি আগের ক্লাসে যে এই অধ্যায়ে আমরা আসলে কঙ্কাল তন্ত্র এবং পেশি তন্ত্র এই দুটি সম্পর্কে ধারণার চেষ্টা করব কারণ কঙ্কাল একাকি কাজ করতে পারে না তার সাথে পেশি ওতপ্রোতভাবে জড়িত আমরা পরবর্তীতে অন্য একটু অস্তি দেখার চেষ্টা করি পরবর্তী যে অস্থি জায়গমে ঠিক অস্থি বলা হয় এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ঠিক এই যেখানে তোমার ম্যাক্স ম্যাক্সিলেটা শেষ হয়েছে তারপরে এই গালের অস্থি বলি আমরা আসলে এটা এটা গাল এবং অক্ষিকোটের পার্শ্ব প্রাচীর তার মানে এইটা হচ্ছে গাল আর অক্ষি কঠোর বলতে আমরা এই যে কঠোর এই কঠোরটাকে অক্ষি কঠোর অক্ষি কঠোরের যে পাশ এই পাশটা নির্মাণে এটি সহায়তা করে থাকে এটা সাইড ভিউ সাইড ভিউয়ে এই এটা ত্রিকোণ আঁকার মতো একটু দেখায় এখানে আমরা দেখি যে জাগোমেটিক আর এই পাশে একটা অস্থি টেম্পোরাল বোন যেটা সেই টেম্পোরাল বোনের একটা অংশের সাথে সংযোগ সাধন করছে এটিকে জাইগোমেটিক আর্টস বলতেছে আর আমরা যদি একদম একটা অস্থিকে আলাদা করে দেখি তাহলে এরকমভাবে দেখতে পাবো তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এই যে চোখের যে কিনারা অপটিক্যাল সারফেস যেটা সেই চোখের কিনারাটা এটা এখানে দেখা যাচ্ছে তাহলে আমরা ইতিপূর্বে ম্যাগজিলা মেন্ডিবল এবং জায়গামেটিকে তিনটে অস্থি সম্পর্কে একটু ধারণা নিলাম এখন আমরা তোমার ল্যাক্রিমাল অস্থি ল্যাক্রিমাল অস্থি মূলত দুটি যে অক্ষি কঠোর রয়েছে তোমরা জানো যে দুই দিকে দুটো অক্ষি কঠোর রয়েছে এই অক্ষি কঠের মধ্য প্রাচীর মানে অক্ষি কঠের যে প্রাচীর আছে তার মাঝের যে প্রাচীরটি এখানে দেখা যাচ্ছে তীর চিহ্ন ভালো করে দেখতে পাচ্ছ ভিতরে এই যে অস্থির এই পাশে একটা অস্থি ওদিকে একটা অস্থি এই দুটি অস্থিকে আমরা আসলে ল্যাক্রিমাল অস্থি বলতেছি আর এটিতে নাসো ল্যাক্রিমাল খাদ ল্যাক্রিমাল ক্রেস্ট এগুলি থাকে লাসো ল্যাক্রিমাল খাদ এখানে দেখো খাদ বলতে এই যে ক্যানাল নাসো ল্যাক্রিমাল ক্যানাল বলছে এই জায়গাটা এই জায়গাটাতে আসলে অশ্রু গ্রন্থি থাকে তোমরা জানো যে নাসো ল্যাক্রিমাল খাদে অশ্রু গ্রন্থি মানে আমরা কান্নার সময় যে পানিটা নিঃসৃত হয় তার মধ্যে প্রধানতম হচ্ছে এই অশ্রু গ্রন্থি এই অশ্রু গ্রন্থি নিঃসৃত রস তোমরা জানো কিছুটা জীবাণুনাশক আর উপরের দিকে এই উঁচু জায়গা এটাকে বলছে ক্রেস্ট ল্যাক্রিমাল ক্রেস্ট এই অংশগুলো নিয়ে উন্নত গঠিত তাহলে আমরা চারটি অস্থি সম্পর্কে চার ধরনের অস্থি সম্পর্কে ধারণা নিলাম নেক্সট আমরা নস্তি বা নস্তি বা নোস বোন যেটাকে বলা হয় নোস বল বলতে আসলে 
তোমরা জানো যে আমাদের নাকের পেছন থেকে দুটো দুটো অস্থি আছে এই দেখতে পাচ্ছ সুন্দর দুই পাশে দুটো অস্থি এটাকে নাজাল বোন বলা হয় এর ঠিক সামনের দিকে আসলে এখানে তরুণ আস্তি থাকে তোমরা জানো যে আমাদের কঙ্কাল তাদের প্রধানতম দুটি অংশ একটা হচ্ছে অস্থি একটা তরুণ আস্তি তরুণ আস্তির অংশটা অবশ্যই এখানে উঠানো হয়েছে আর এই যে মাঝখান দিয়ে তোমার দুটো নাকের ছিদ্র দুই পাশ থেকে দুটো ছিদ্র গিয়েছে এই ছিদ্রের মাঝখান বরাবর যেটি গিয়েছে এটাকে আমরা বলছি ভোমার আর আমরা এর ঠিক মেঝে নাকের এই মেজ মেঝের দিকে দেখো যেটা প্রসারিত অংশ রয়েছে এটাকে আমরা বলছি ইনফেরিয়ার নাজাল কনকা ইনফেরিয়ার মানে লোয়ার নাজাল মানে নোজ কনকা মানে শেল শেফ্ট মানে খোলক আকৃতির নিচের দিকে নাকের অংশকে আমরা ইনফেরিয়ার নাজাল কনকা বলি এই তিনটাকে আসলে নোজ বোন বলা হয় বা নাসিকা বোন বলা হয়ে থাকে আমরা এখন একটা একটা করে প্রথমে আমরা নাজাল বোন সম্পর্কে জানব নাজাল বোনের অবস্থানটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ নাকের পিঠ গঠন নির্মাণ করে মূলত এটি এখানে তোমরা ছবিতে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছ নাজাল বোন কে বলছে যে নোজ বোন আর এদিকে চিক বোন আগেই পড়েছি জায়গোমেট্রিক আর ফ্রন্টাল তো এর আগের ক্লাসটা আমরা দেখেছিলাম আর এই অস্থিটি নাজাল বোন আসলে দুটো অস্থি দেখতে এরকম অনেকটা তোমার একটা ভিউ দেখতে পাচ্ছ পরবর্তীতে আমরা ইনফেরিয়ার নাজাল কনকা সম্পর্কে একটু ধারণা নেব তো তোমরা এখানে দেখো একটা ছবি ছবিতে এখানে লেখা আছে ইনফেরিয়ার নাজাল কনকা এই যে দুই পাশ একটা আর একটা ম্যাগজিলা এখান তো তোমরা জানো যে ভোমার আছে আর এরপরে একটা দেখা আছে মিডিল মিডিল নাজাল কনকা আর ওই উপরের দিকে দুটো কেবল যে সুপেরিয়র নাজাল কনকা সেই হিসাবে যদি আমরা ধরি তাহলে তোমার কনকা বোনের আসলে নাজাল কনকার তিনটি অংশ রয়েছে তার মধ্যে থেকে ইনফেরিয়ার নাজাল কনকা এটিকে আদর্শ অস্থি বলা হয় বাকি দুটোকে অস্থির মর্যাদা আসলে দেওয়া হয়নি ওইভাবে সুপেরিয়ার নাজাল কনকাটা মূলত এই সুপেরিয়ার নাজাল কনকাটা মূলত এডমার্ট অস্থির অংশ হিসেবে ধরা হয় আর মিডিল নাজাল কনকা যেটি সেটা ইনফেরিয়ার এবং সুপেরিয়ারের মাঝে অবস্থান করে খুবই ছোট আকৃতির দুটি আর দৃশ্যমান বা সবচেয়ে বড় যেটি সেটি হচ্ছে ইনফেরিয়ার নাজাল কনকা এই জন্য অস্থি হিসেবে আসলে আমরা এই তিনটা অংশের মধ্যে শুধুমাত্র ইনফেরিয়ার নাজাল কনকাকে ধরব এটি নাজাল সেপ্টাম থেকে নাসা ঘবরে এলাকা প্রসারিত করে আমরা যদি একটু দেখার চেষ্টা করি আসলে আমাদের ভোমারের যে অস্থিটি সেটি হচ্ছে এইটা এইটা আমাদের নাজাল সেপ্টাম গঠন করেছে আর সামনের দিকে সামনের দিকে এই পর্যন্ত এসেছে আর সামনের দিকে এই অঞ্চলটা এই অঞ্চলটা বৃদ্ধি করেছে মূলত ইনফেরিয়ার নাজাল কনকাই এই এলাকাটা বৃদ্ধি করেছে আমরা এবার ভোমার অস্থি দেখি ভোমারের অস্থির পজিশন এই যে মাস বরাবর রয়েছে অস্থিটি নাসা ব্যবধায়ক বা নাজাল সেপ্টাম গঠন করে দেখতে এরকম পরবর্তীতে আমরা দেখব প্যালাটাইন অস্থি প্যালাটাইন অস্থির একটা করোনাল সেকশন তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ সেখানে দেখো দুই পাশে দুটো অস্থি এই সংযোগ সাধন করছে এটাকে হরাইজেন্টাল পোর্শন আর এটি আছে ভার্টিক্যাল পোর্শন বলা হচ্ছে অস্থিটা এরকম দেখতে এটা হচ্ছে প্যালাটাইন অস্থি প্যালাটাইন অস্থি মূলত নাসা গহ্বরের পিছনে অবস্থান করে নাসা গহ্বর যেখানে থাকে তার পিছন দিকে থাকে অস্থি দুটি মিলিত হয়ে মুখ মন মুখ গহ্বরের ছাদ মুখ মানে না আমাদের বাক্কাল ক্যাভিটি যেটা এর ছাদটা চক্ষু কঠোরের মেঝে মানে রূপ রূপা পায় এটা গঠন করে থাকে একটা হচ্ছে মুখমণ্ডলের ছাদ আর এটা হচ্ছে চক্ষু কঠোরের মেঝে এরপরে আমরা একটু যাই সামনের দিকে গই তোমরা যে তিনটি অস্থি দেখলে ল্যাক্রিমাল ল্যাক্রিমাল সহ নাকের তিনটে অস্থি অর্থাৎ নাজাল ইনফেরিয়ার নাজাল কনকা আর ভোমার এই তিনটি অস্থি একটু ভালোভাবে দেখার চেষ্টা করি একটা ভিডিওর মাধ্যমে এটি আমি দেখার চেষ্টা করতেছি প্রথমে তোমরা দেখো ওই যে অংশটা দেখা যাচ্ছে এটা আসলে ল্যাক্রিমাল অস্থি ল্যাক্রিমাল দুই পাশে দুটো ল্যাক্রিমাল আর নাজাল বোনটা উপরের দিকে দেখা যাচ্ছে সামনে যে আঙ্গুল দিয়ে দেখানো হচ্ছে ওই দুটো হচ্ছে নাজাল অস্থি 
নাকের যে ছিদ্র ওই ছিদ্রের মাছ বরাবর যেটা গিয়েছে ওইটাকে বলছে তোমার ভোমার ভোমার পিছন দিক থেকে গিয়েছে আমি যদি একটু পিছন দিকে দেখাই তাহলে দেখতে পাবো এই ওই যে নাকের দুই ছিদ্রের মাঝখানে এখানে একটু অনেকটা টির মতো দেখতে টি শেপড এইটে এটাকে বলছি আমরা ভোমার অস্তি এই এছাড়া ইনফিরিয়ার জাল কনকা দুপাশে দেখাচ্ছে ইনফিরিয়ার নানা জাল কনকা দুপাশে দু একটা অংশ আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি परीक्षार प्रस्तुति नाओ इंटरनेट क्लस प्रस्तुति बोलते खाता कलम सबाई झटपट लिखे फिल प्रथम तुम्हरा एक चिन्हित जेटी नाम लेख एर पर चिन्हित जो अस्थिटी देखा जारपर तुम्हारा देखते तीन चिन्हित अस्थि मजखने नील रंग तीन चार बोलते एकदम यू आकृतर एक आगे तुम्हारे चार पाँच हे बड़ बड़ दुईटा सामने दिखे छये हलुद रंग सत आठ य मन है तुम्हरा इतिम्य लिखते पेरे शेष हमें मिलियन पाला अर्थात फलफल समय परीक्षा थे फलाफल थे तो देखा जा फलाफल कर तुम्हारा एक बारे जेटा किस देखो मिले ना पाला टाइम दो नम्बर टाइम जैकोमेटिक तीन एमार क्लैसे भलो थको सुस्त कमन विदाय निश्चित